വിടല് ആർക്കുട്ടി മാറിക്ക് പൊടി തെറിക്കും മാറ നല്ല ചാണേ ചക്കരയാണേ പൊന്നാണേ മുത്താണേ അതാരാ വരുന്ന നോക്കി നിനക്ക് ബാലു ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ ആലോചിച്ചായിരുന്നില്ല അത് എന്തുവായി അത് നടക്കൂല കൊറേ ശ്രമിച്ചല്ലേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പോവാണോ ആ പണിക്ക് ഏത് വഴി വരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പറയാറില്ല വീട്ടിലാണ് ഞാൻ <laughs> 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 അത്യാവശ്യം <laughs> 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 അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാന്ന് പോണേന്ന് ചേച്ചി ചേട്ടൻ എവിടെ പോണു എന്തിനു പോണു എപ്പോ വരും ഇതൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ജംഗ്ഷനിലോ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് എങ്ങോട്ടാ എന്ന് ചോദിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടി അനിയത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അയച്ചതാടേ അപ്പൂപ്പാ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോടെ എവിടെ പോവാ എപ്പ വരും എന്തിന് പോവാ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ന്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നമ്മള് നിങ്ങള് മുതിർന്നവര് വരട്ടെ എവിടെ പോയതാ എങ്ങനെയാ പോയതാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൂപ്പാ ചേട്ടന്റെ ആ പോക്കിലേ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് ഒരു പന്തിയോട് ഇല്ലേ ചേച്ചി അപ്പൂപ്പാ അച്ചായന്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് വാങ്ങാനാ ലോലിപ്പോപ്പ് 
ഞാനിന്നുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 പക്ഷെ ഇന്നലെ ചെറിയ വിളിച്ചിട്ട് ഒരേ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു വേറെ ടീം പിന്മാറിയിരുന്നു എന്നപ്പോഴും നിനക്ക് മത്സരിച്ചൂടെ നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു മത്സരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ അതല്ല അപ്പൂപ്പ ഇതിപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻ നാളെയാണ് ഇത്തിരി സമയം വെച്ച് റെഡിയാക്കി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ല ചേട്ടനെ ഇതിനു മുന്നേ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തട്ടിക്കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യണം എടി അത് സാധാ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഇത് അങ്ങനെയല്ല വലിയ വലിയ ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അടിപൊളി ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോലും കിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് പോയി പങ്കെടുത്തൂടെ അതിനൊക്കെ സമയം വേണ്ടമേ ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ അടിപൊളി കൊറിയോഗ്രഫി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവായിരുന്നു അടിപൊളിയാക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണില്ലേ ഞാൻ ചെയ്യണില്ല ഞാൻ ചെറിയ വിളിച്ചു പറയാ ശരിയാവില്ല നാലഞ്ചു ദിവസം വേണോ പ്രാക്ടീസ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ജഡ്ജസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ വേണ്ടേ ചിലപ്പോ വൃത്തിയിലാണ്ട് കളിച്ചാൽ ഉള്ള വിലയും കൂടെ പോവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏതായാലും മക്കളെ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ അവന് ധൈര്യം കൊടുക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ഡാൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് മുദ്രയും അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഡാൻസിനും അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചേട്ടൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോ തന്നെ എത്ര റിഹേഴ്സലായിട്ടാ പോണേ ഇത് കണ്ടാ അപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോകുമ്പോൾ അവസരം നല്ല ചോക്കി ചേട്ടൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ ഒരു ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ ഇതുവരെയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷനിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ബി എസ് സി ആ അത് ശരിയാട്ടാ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാണ്ട് പോയി എഴുതിയ പരീക്ഷയാണല്ലോ ബി എസ് സി എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ അത് പാസ്സായില്ലേ നല്ല പ്ലാനിങ്ങും തയ്യാറെടുപ്പോടും കൂടി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയ പാസ്സായത് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിജയം നേടിയ ഒരു സ്ഥിരം പറയുന്ന പല്ലവിയല്ലേ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ടാണ് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലോ കാലക്കേടും നിർഭാഗ്യവും മറ്റുള്ളവരുടെ ആരും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഒളിച്ചു കൊള്ളുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒളിച്ചോടിയത് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളാണ് ഒളിച്ചു കൊള്ളുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് തോൽക്കണേക്കാട്ടി ബെസ്റ്റാ പോകാണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്താലല്ലേ ജയിക്കോ തോക്കോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയൂ എന്നാ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ടീമിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവർക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ നേടിയ ആൾക്കാരാ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവും പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാണ്ട് പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല ശരിയാവില്ല എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ചേട്ടൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ കയറി ചേട്ടാ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒരേ സമയം രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കാലിയോട്ട് നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു തീരുമാനം പറ ഒന്നെങ്കിൽ പോകുന്നു പറ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഉമ്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കോറിയോഗ്രാഫി സെറ്റ് ചെയ്ത് പൊളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ സൗകര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് അവര് ചേട്ടൻ ബന്ധുക്കാരെ സ്വന്തം കാര്യം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചേട്ടന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ പോവണ്ട വാടക ഏഷു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു ഒന്ന് കൂളാവും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വീട് എന്നിട്ട് പതിയെ ആലോചിച്ച് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഓക്കെ വെയിലൊക്കെയല്ലേ ചൂടൊക്കെ അല്ല ചൂടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫേസിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ 
ഓടിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ചേച്ചി ഇല്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചു ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് എന്താ ചേട്ടന്റെ കാര്യം അന്ന് ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ റിസൾട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ചേട്ടൻ ബി എസ് എഴുതിയെടുത്തേക്കുന്നത് നീ എന്താണെന്ന് പറയണേ ഇനി ചേട്ടൻ തോൽവി മുന്നേ കിട്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞാൻ പ്രസംഗം എന്നെ നിർത്തി ഇടന്ന് എനിക്ക് വല്ലതും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറ വെറുതെ വായിട്ടടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അതാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല വേറെ ഉണ്ട് അത് കോസ്റ്റ്യൂം എടുക്കണം അതിന് അച്ഛനില്ലല്ലോ പൈസ ചോദിക്കാൻ അമ്മയുടെ ചോദിച്ചുകൂടി അമ്മയെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഇത് മാസം അവസാനം അല്ലേ അമ്മേൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനും കൂടി ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പോയി പോയിരുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടാ ജെറിച്ചേട്ട വിചാരിച്ച വരുന്നെങ്കിലും മറക്കാൻ അവനൊക്കെ ടൈറ്റ് ആണ് നടക്കൊന്നുമില്ല ഈ ചുമ്മ പൈസ മുട്ടിച്ച് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ സ്റ്റേജിന് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൂലും കേട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കണ്ടി വെസ്റ്റ് പോകാണ്ടിരിക്കണം ഞാനില്ല അതാണല്ലോ ഞാൻ ശരിയാവല്ലോ വിഷ്ണു ഡ്രസ് എടുക്കാൻ കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണോ നീ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് അല്ല അത് നീ കാര്യം പറയടാ നിനക്ക് കാശ് തരണേ ഞാൻ തരികയല്ലേ അച്ഛനാ നീ കാശ് കൊടുക്കാൻ പോവാണോ എടി മാധവൻ തമ്പിയുടെ കൊച്ചുമോൻ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാ അതിന്റെ നാണക്കേട് ഇത് ഡ്രസ്സിന്റെ ഒന്നും അല്ല പുപ്പ സംഭവം പിന്നെ ഡ്രസ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോരം കടയുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണോ അല്ല എന്താ അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ ജയിക്കൂ എടാ നീ മത്സരിക്ക മത്സരത്തിൽ ജയിക്കോ തോക്കുന്നൊക്കെ അറിയടേ ഇതല്ല പൂപ്പാ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഏഹ് വെറുതെ പൈസയും പോവും സമയം പോവും ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് വേണ്ട ശരിയാവൂല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി ജയിച്ചപ്പ തന്നെ തോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊരു മടിയാല്ലേ അല്ല അവൻ തോക്കുന്ന ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൻ ജയിക്കും 
അച്ഛന് പണ്ടേ ഉള്ള സ്വഭാവമാ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു നൂറ് അഭിപ്രായം വന്ന അച്ഛൻ അപ്പ പറയും നമുക്ക് നറുക്കിട്ട് നോക്കിയാലോ എന്ന് ഇവനെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ ബാലു ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര തർക്കമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അവസാനം അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നറുക്കിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഓരോ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആണ് പെണ്ണ് ആണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആരാ എടുത്ത അമ്മയല്ലേ ആ അങ്ങനെ നറുക്കിട്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്താ കിട്ടിയത് ആൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിയായോ അതുപോലെ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും വേണ്ടല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ ആ വിഷ്ണു ആ നിങ്ങൾ എത്ര ടീമാ മത്സരിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ആകെ നാല് ടീമേ ഉള്ളൂ അതെ അപ്പൊ ഒരു നാല് പേപ്പർ എടുക്കുമോ അതെ വിഷ്ണു ആ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേര് പറ പാണ്ഡവാസ് പാണ്ഡവാസ് പുരാണത്തിൽ നോക്കിയാണല്ലോ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൂപ്പാടാ വെറുതെ ചേട്ടനെ കളിയാക്കി നിൽക്കല്ലേ ോക്കിംഗ് <laughs> 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 പിന്നെ ലെജൻസ് ഡാൻസിംഗ് വോറിയേഴ്സ് ഡാൻസിംഗ് വോറിയേഴ്സ് ഡാൻസിൽ യുദ്ധക്കാർ ഡാൻസിംഗ് വോറിയേഴ്സ് നല്ല പേരൊക്കെയാണ് എഴുതിയോ ആ അടുത്ത പേര് നാലാത്ത അതെ പറഞ്ഞു ഡാൻസിംഗ് ഇല്ല മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ ഇത് ലെജൻസ് അടപ്പുള്ളത് വേണം കേട്ടോ കിട്ടിയാടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ <laughs> 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 ഇങ്ങനെ എടുത്ത ഇങ്ങനെ എന്തായാലും അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് നറക്കിയതൊരു തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല 
വിഷ്ണു നറുക്കിട്ടി എന്ന് ഒരു തട്ടേക്കറി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കളിക്കണം എങ്കിലേ ജയിക്കാൻ പറ്റൂ അത് എനിക്ക് അറിയാ അപ്പൂപ്പ നേരെ അപ്പൂപ്പ നറുക്കിട്ടിട്ട് ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അമ്മേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും പാണ്ഡവസ്ഥനെ കപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചേട്ടൻ <laughs> 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 നീയോട് <laughs> ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയത് എല്ലാ പേപ്പറിലും പാണ്ഡവാസ് തന്നെ എഴുതി അത് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിദ്യയല്ലേ മോളെ എന്ത് വിദ്യ മക്കളെ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് കുറവായോണ്ടോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ അവൻ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ള ടീമിനോട് മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കോ ഇല്ലോ എന്നൊരു ഭയം അതായിരുന്നു അവനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതായത് അവന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നറുക്കെടുപ്പ് വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോ അവൻ തോറ്റാൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല അതെങ്ങനെ നോക്കും അവൻ ആരാ മോൻ ശൂലങ്ങുടി വീട്ടിൽ മാധവൻ തമ്പിടെ കൊച്ചുവാൻ വിഷ്ണു ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി 